வெல்கம் டு யாச்சூஸ் மாம்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா கீ ரைஸ் வித் மட்டன் கிரேவி வாங்க சமைக்கலாம் சுவைக்கலாம் இந்த கீ ரைஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் அரை கிலோ ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை வந்து பத்து நிமிஷம் கழுவி தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய வெங்காயம் ஒன்றை வந்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஐந்தாறு ப பற்கள் பூண்டை எடுத்து அதையும் நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கோம் சிறிதளவு கொத்தமல்லி தழை நூறு கிராம் நெய் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து கீ ரைஸ் அப்படிங்கிறதுனால பொதுவாக வந்து நெய்யோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் நம்ம உபயோகிக்கணும் நீங்கள் நூறு கிராம் நெய் உபயோகிக்க விரும்பலை அப்படின்னா நெய்யோட அளவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் ஆயில் சேர்த்தி கூட பண்ணலாம் பட் கீ ரைஸ்ங்கிறனால கீழே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இருபத்தைந்து கிராம் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நான் எடுத்திருக்க அரை கிலோ அரிசிங்கிறது இந்த டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறதுனால நாலு டம்ளர் தண்ணீரை எடுத்துக்கணும் அடுப்பில் ஒரு குக்கரை வச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணியிருக்கோம் குக்கர் சூடானதும் அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யை முழுசாக சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வந்து நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு நெய் சூடான உடனே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியை வந்து இந்த நெய்யில் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரி வந்து நல்லா சவக்க வறுத்துட்டு இதை நம்ம எடுத்து இன்னொரு டிஷ்ஷில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்யில் வந்து ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காவை நம்ம தாளிச்சிடுவோம் தாளிச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் இந்த பூண்டையும் ஒன்றா சேர்த்திக்கலாம் இதை வந்து செவக்க வதக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் போட்ட உடனேயே வந்து நம்ம அழந்து வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிடுவோம் பொதுவாக வந்து இந்த கீ ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பைஸியாகவோ தான் இருக்காது பார்க்குறது ரொம்ப பிளைனாக சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக அதை சேர்த்தி நம்ம செய்ய மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை ஊற்றின உடனே இதுக்கு தேவையான உப்பை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் நம்ம இந்த அரிசியை வந்து போடலாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம இந்த ம மல்லி இலையை வந்து அதில் இப்படி தூவிட்டு நாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த முந்திரிவையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறக்குள்ளேயே நம்ம போட்டிருக்கிற அரிசி வந்து கொதிக்க தொடங்கிடும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஸ்டீம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்டீம் வந்து வர நல்ல வர தொடங்கின உடனே குக்கரோட வெயிட்டை நம்ம போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ரெண்டு விசில் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் குக்கரை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சு நம்ம குக்கரை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுடைய நெய் சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம்
பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வெந்திருக்கு சைட்லேருந்து எடுத்து விட்டுக்கங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம சர்விங் டிஷ்ஷுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெடி பண்ண அந்த கீ ரைஸ் கூட காம்பினேஷனாக நம்ம வந்து மட்டன் கிரேவி ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ மட்டனுக்கு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து நீள வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பொதுவாக நம்ம எல்லாருமே மட்டன் கிரேவினா பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு சிறிது மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆயில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்திருக்கோம் கடைசியாக வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு அதில் முதல்ல வந்து ஆயிலை சேர்த்திக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் அரிஞ்சு வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை ஆயிலில் போட்டு நல்லா பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் அதை வந்து நல்லா வதக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அதில் வந்து நாம் இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து சேர்த்திக்கலாம் அடுத்தது நம்ம தக்காளியை ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த தக்காளி ஓரளவு வதங்கிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மிளகாய்த்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டனையும் சேர்த்த போகிறோம் தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம் அதிகமாக வேண்டாம் இந்த மட்டன் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி இருந்தால் போதும் இதுக்கு தே இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்திக்கங்க இப்போ நம்ம குக்கரை கரெக்டில் வெயிட் போட்டு நான் வந்து இங்கே வந்து அஞ்சு விசில் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மட்டன் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விசில் வச்சு மட்டன் வேக விட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட மட்டன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து கிளியர் கரெக்டாக வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா திரும்பவும் அடுப்பை வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நான் வந்து இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஃப்ரெஷ் க்ரீமை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அதிகமாக கொதிக்க விட வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பாயில் ஆனால் போதும்
ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது கிரேவிகளுக்கு வந்து ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கும் இந்த கிரேவி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து திக் கிரேவியாக வேணும்னா நீங்கள் திக் கிரேவியாக வச்சுக்கலாம் பட் இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த கீ ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்கிறதுனால லைட்டாக அது மேலே ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த கிரேவி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரைஸ் கூட இது நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த அளவுக்காவது கொஞ்சம் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கீ ரைஸ் மட்டும் வேறு எதுக்காகனா நீங்கள் நல்லா இன்னும் திக்காக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் பாயில் ஆக தொடங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதையும் நம்ம வந்து சர்விங் டிஷ்ஷுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் யார் சூஸ் மம் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்